Hello bros, this is Lich. In this video, we will see if statements, for loops, functions and input controls. This is the Unity Coding Series Part 3. You are ready to go to the video. So, we will open our project first. In the last video, we will see the data types, variables, public and private variables. So, we will see the script in the script. So, in the project window, click on the scripts folder. Right click on the create C sharp script. And name on the nama script two on the mari on the kudu tete enter kudu tegla. Ipo ngolo da script two on the open money konga. So first nama ini kwan the if statements pati papo. So basica if statements ina pono na. Ure statement nama kudu kro. And the statement on the true or false ina check pono. Suppose true or anch na. And the if statement kudu la rika yella coding me on the execute ago. Abde the false na adon the execute aga the. Basica ida on the if statement pono. If true ida pono. If false आदि पना दे, सो इधर तां अंदर बेसिक आंदर ट्रू स्टेटमेंट अंदर पनो, सो आदि बड़ी नम्बर क्रिएट पन्दर दे बड़ी इंटर दे पापो, सो आदि कुम नाड़ी अंदर इफ स्टेटमेंट ला अंदर नम्बर अलो चेक पन्दर दिकांडे ओरे स्टेटमेंट अंदर कुड़गन ओल्ला, सो आदि को अंदर नम्बर इपो ओरे integer வந்து create பண்ணிக்கலாம் so start function இங்கு மேல் நாம் ஒரு public int create பண்ணப் போரும் so public int number equal to 20 அப்படி நாம் வந்து type பண்ணிக்கலாம் இப்போ நாம் வந்து update function இந்த தரவு நாம் வந்து update function குல போகுப் போரும் so update functionல click பண்ணி if parenthesis number equal equal 20 curly brackets இப்போ உள்ள வந்து debug.log hello world அப்படின் type பண்ணிக்கலாம் இப்போ script save பண்ணிட்டு unityல வந்து நீங்க run பண்ணி பார்த்தீங்க நாம் hello world அப்படின் சொல்லி நம்மிலுக்கு debug ஆயிருக்கு so நாம் இப்போ என்ன type பண்ணிருக்கும் நாம் நம்மலுட நம்பர் வந்துட்டு 20 ஆரிந்து நாம் இந்த allow world வந்துட்டு debug பாணனும் அப்படின் சொல்லி type பண்ணிருக்கும் அண்ட அதே மரி நாம் இது updateல போட்டு நால் continuous ஐது வந்து நம்மலுக்கு வந்து ஒரு ஒரு frameக்கு இது வந்து executeாயிட்டிருக்கிறேன் debug வந்து stop பாய்டுத்து நீங்கள் பாத்தாத் தெரியும் so எப்போ number 20 ஆருக்கு அப்பமாட்டுந்தா அந்த allow world அப்படின்டுது வந்து debug ஆகும் so இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த if statements பத்தி clear up வந்துக்கும் நனைக்கிறேன் ஒரு statement குடுக்குனோ அந்த statement true ஆரண்சுனா அது குள்ள இருக்க linesலா வந்து execute ஆகும் அப்படிது false ஆரண்சுனா execute ஆக So, now we will see what we have to do with this statement in the start function. So, we will cut the script to cut the if statement and control x to cut. And we will paste it in the start function and paste it in control v. So, we will save it and save it and save it and run it. We will execute it in one way. So, if we have to do this in the starting lesson, we will call it in the update function and call it in one frame. We will call it in the start function and call it in one frame. Next, we will see how we can create a boolean. So, what is boolean? True or false value. So, we can use the if statement to control. So, we can create a boolean. First, we click the start function and we can create a boolean. So, 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 we can create a boolean. Now, we can create a boolean. And here we can say, if parenthesis can run equal equal true curly brackets உள்ள வந்து debug.log player is running so இப்போ இது save பண்ணிட்டு நம்ம வெளிய வந்து run பண்ணி பாப்போம் yes player is running அப்படின் சொல்லி debug ஆகுது பட் இப்போ நீங்கள் inspectorல பார்த்தீர்கள் ஒரு checkbox மறி இருக்கும் இந்த checkbox உந்து tick ஆயிருந்துனா அந்த value உந்து true நடத்தும் அது checkbox உந்து tick ஆகலனா அது உந்து false நடத்தும் So, if you click on the click button, the checkbox will be added. Now, the can run is false. So, the can run is false. This statement will run. So, the can run is true. So, can run is true. So, if you click on the check box, the player is running. So, if you click on the script, the true is false. So, if you click on the check box, the true is false. So, if you click on the check box, the true is false. So, if you click on the check box, the true is false. So, if you run the unity, you can run it and debug it. We can run the condition that can run equal to false. So, we can uncheck it. So, we can check it in the inspector. Now, we start the debug. So, now we can check it out. If we have a if statement, we have a statement. If we have true, we can run all the conditions. So, we are very lazy programmers. So, we are using the short format type. So, if we have a short format type, we can use the short format type. If variable equal to equal to true குடுக்கிறதுக்கு பதில் வெரும் if variable மட்டு குடுத்தார் இரண்டுமே வந்து ஒரே மருதா வருக்காகப் போது So if can run equal to equal to true குப்பதில் வெரும் if can run குடுத்தா இரண்டு லைனமே ஒரே மருதா வருக்காகும் இப்பு நம்ம செக்கப் பணி பாப்போம் So if can run அடுத்து லைனில் அதையருக்குட்டும் இப்பு நம்ம run பணி பாத்தும் 
எஸ் பிளேயர் எஸ் ரன்னிங் அப்படின்னு சொல்லி வருது இப்போ இஃப் வேரியபிள் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ் அப்படின்னு இருக்குல்ல அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா நம்ம வேரியபிளுக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸ்லமேட்ரி மார்க் வந்து ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இஃப் எக்ஸ்லமேட்ரி மார்க் கேன் ரன் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா நம்ம மறுபடியும் யூனிட்டிக்குள்ளே போயிட்டு ரன் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த இன்ஸ்பெக்டரில் வந்து அன்செக் பண்ணிக்கிட்டா இப்போ வந்து ஒர்க் ஆகுது ஸோ இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் இதையும் தாண்டி இன்னொரு ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் இருக்குது பட் அது நம்மளுக்கு இப்போ வேணாமே ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு மறுபடியும் ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளே வந்துக்கலாம் அண்ட் அந்த எக்ஸ்லமேட்ரி மார்க் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இஃப் கேன் ரன் டிபக் டாட் லாக் பிளேயர் இஸ் ரன்னிங் இப்போ அடுத்த லைன் வந்துட்டு எல்ஸ் கேர்லி பிராக்கெட்ஸ் அண்ட் அடுத்த லைனில் டிபக் டாட் லாக் பிளேயர் இஸ் நாட் ரன்னிங் இப்போ இதை சேவ் பண்ணிவிட்டு யூனிட்டியில் வந்து ரன் பண்ணி பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு பிளேயர் இஸ் ரன்னிங் சொல்லி நம்மளுக்கு டீபாக் ஆகுது இப்போ இன்ஸ்பெக்டரில் இருக்க கேன்ட்ரன் பூலியன் வந்து நம்ம அன்செக் பண்ணோம்னா பிளேயர் இஸ் நாட் ரன்னிங் சொல்லி டீபாக் ஆகுது மறுபடியும் செக் பண்ணோன்னா பிளேயர் இஸ் ரன்னிங் அப்படின்னு வருது ஸோ இதுதான் வந்து இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் ட்ரூனா நம்ம கொடுக்குற லைன்ஸ் எல்லாம் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் அப்படி இஃப் அது ட்ரூ இல்லை ஃபால்ஸ்னா எல்ஸ் கீழே இருக்க கோடிங் எல்லாத்தையுமே வந்து ரன் பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்து இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் இதை தாண்டி எல்ஸ் இஃப் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போது நம்ம கீழே வந்துட்டு இஃப் நம்பர் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி கேர்லி பிராக்கெட்ஸ் டிபக் டாட் லாக் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அடுத்த லைனில் எல்ஸ் இஃப் பேராந்திசிஸ் நம்பர் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி கேர்லி பிராக்கெட்ஸ் அடுத்த லைனில் டிபக் டாட் லாக் நம்பர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி அதுக்கு அடுத்த லைனில் எல்ஸ் இஃப் பேராந்திசிஸ் நம்பர் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி கேர்லி பிராக்கெட்ஸ் அடுத்த லைனில் டிபக் டாட் லாக் நம்பர் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி அதுக்கு அடுத்த லைனில் எல்ஸ் கேர்லி பிராக்கெட்ஸ் டிபக் டாட் லாக் அன்னோன் நம்பர் இப்போ இதை சேவ் பண்ணிவிட்டு யூனிட்டியில் வந்து ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு வந்து டீபாக் ஆகுது இப்போ இன்ஸ்பெக்டரில் இருக்க நம்பரை வந்து நம்ம வந்து தேர்ட்டிக்கு மாற்றி பார்த்தோன்னா நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி டீபாக் ஆகுது இப்போ நம்ம இன்ஸ்பெக்டரில் இருக்க நம்பரை வேறு ஏதாவது ஒரு நம்பர் வச்சோன்னா அன்னோன் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி டீபாக் ஆகுது இப்போ இன்ஸ்பெக்டரில் ஃபார்ட்டி வச்சோன்னா நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி டீபாக் ஆகுது ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த எல் சிஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணணும்னு தெரியும் ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அது இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து செக் பண்ணும் இஃப் இது ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா அது கீழே இருக்கிறது வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் இஃப் வந்து ட்ரூ இல்லைன்னா அதுக்கு அடுத்த எல்சிஃப் வந்து செக் பண்ணும் அது ட்ரூனா அது ரன் பண்ணும் அதுவும் ட்ரூ இல்லைன்னா அது கீழே இருக்க எல்சிஃபை வந்து செக் பண்ணும் அது ட்ரூவான்னு பார்க்கும் அதுவும் ட்ரூ இல்லைன்னா அதுக்கு அடுத்து ஏதாவது ஒரு எல்சிஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதை செக் பண்ணும் அதுக்கு அடுத்து எதுவுமே இல்லைன்னா டேரெக்டாக எல்ஸ்க்குள்ளே இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு எல்சிஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் நீங்கள் நோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இஃபுக்கு அடுத்து எப்பயுமே வந்து ஒரு பேராந்திசிஸ் இருக்கணும் இஃபுக்கு அடுத்து பேராந்திசிஸ் இல்லைன்னா அது வந்து ஒர்க் ஆகுது ஸோ எல்ஸ் இஃபாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வெறும் இஃபாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு அடுத்து வந்துட்டு நம்ம ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் வந்து கொடுக்கணும் எல்ஸுக்கு வந்துட்டு கண்டிஷன் தேவையில்லை அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது எப்படி யூஸர் கிட்டே இருந்து இன்புட் வாங்குறது அப்படின்றது ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு யூனிட்டியோட ஃபீச்சர் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து சி ஷார்ப்பில் வந்து யூனிட்டியோட ஃபீச்சர்ஸ் வந்து வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ எப்படி யூசர் கிட்டே இருந்து இன்புட் வாங்குறது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ இஃப் பேராந்திசிஸ் input dot get key down இன்னொரு பேராந்திசிஸ் கீ கோட் டாட் ஸ்பேஸ் இப்போ ரெண்டு பேராந்திசிஸ்க்கும் வெளியே வந்துட்டு கேர்லி பிராக்கெட்ஸ் கொடுங்க அடுத்த லைனில் டிபக் டாட் லாக் ப்ரெஸ்ட் ஸ்பேஸ் இப்போ இந்த இதை ரன் பண்ணி பார்த்தோன்னா ஸோ நம்ம எப்போலாம் வந்து ஸ்பேஸை ப்ரெஸ் பண்ணுறோமோ அப்போலாம் ஒரு ஒரு தடவை வந்து ப்ரெஸ்ட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி டீபக் ஆகுது இப்போ நம்ம ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளே வந்துட்டு இந்த டவுனை மட்டும் அடிச்சுட்டு கெட் கீ அப்படின்னு மட்டும் இருக்கட்டும் இப்போ ரன் பண்ணி பார்த்தோன்னா நம்ம ஒரு ஒரு ஃப்ரேமும் நம்ம வந்து ஸ்பேஸை ஹோல்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது அது வந்துட்டு டீபக் ஆகுது ஸ்பேஸை விட்டுட்டால் அது வந்து டீபக் ஆகலை ஸோ கெட் கீ டவுன்னா ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் மட்டும் செக் பண்ணும் கெட் கீனா அழுத்தி இருக்க எல்லா ஃப்ரேமுமே
தேர்ட்டி ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி அதுக்கு அடுத்த லைனில் இன்ட் ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு அடிஷன் டிவைடட் பை டூ அண்ட் டிவிஷனுக்கு நம்ம இந்த பேக்வேர்ட் ஸ்லாஷ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு அடுத்த லைனில் டிபக் டாட் லாக் த ஆவரேஜ் ஆஃப் த கிவன் நம்பர்ஸ் இஸ் ப்ளஸ் ஆவரேஜ் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் யூனிட்டில் வந்து ரன் பண்ணி பார்த்தோன்னா ஆவரேஜ் ஆஃப் த கிவன் நம்பர்ஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி டிபக் ஆயிருக்கு பட் இப்போ எனக்கு வந்து இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஹண்ட்ரடுக்கும் டூ ஹண்ட்ரடுக்கும் ஆவரேஜ் வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நான் அதெல்லாம் காப்பி பண்ணி கீழே பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆடை வந்து நான் வந்து ஆட் அடிஷன் டூன்னு மாற்றிட்டு இந்த ஆவரேஜ் வந்து ஆவரேஜ் டூன்னு மாற்றிட்டு எல்லா இடத்துலையும் மாற்றணும் மாற்றினக்கப்புறம் இந்த தேர்ட்டி அடிச்சுட்டு ஹண்ட்ரட்னு போட்டுட்டு டுவெண்ட்டி அடிச்சுட்டு டூ போட்டுட்டு இப்போ நான் ரன் பண்ணி பார்த்தேன்னா ஆவரேஜ் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி காட்டுது பட் மறுபடியும் எனக்கு வந்து ரெண்டு ரேண்டமான நம்பர்ஸ்க்கு நடுவில் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் மறுபடியும் நான் அதை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணணும் மறுபடியும் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து ரொம்பவே வந்து டைம் கன்சியூமிங்கான ப்ராசஸ் அண்ட் நிறைய லைன்ஸுமே வந்து இது வந்து ஆக்குபை பண்ணிக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து குவிக்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றது பார்ப்போம் ஸோ நம்மளோட நம்மளோட ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து ஒரு கிளாஸ்குள்ளே தான் வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ கிளாஸுக்குள்ளே எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இப்போது எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸுக்குமே வந்துட்டு ப்ரைவேட்டாக பப்ளிக்கான்னு சொல்லி வந்து கொடுக்கணும் ஸோ எப்படி நம்ம வேரியபிள்ஸ்க்கு வந்து ப்ரைவேட்டாக பப்ளிக்கான்னு கொடுப்போமோ அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கும் வந்துட்டு ப்ரைவேட் ஆர் பப்ளிக்கான்னு கொடுக்கணும் ஸோ நான் வந்து ஒரு ப்ரைவேட் ஃபங்க்ஷன் வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ப்ரைவேட் அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ரிட்டன் டைப் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ ரிட்டன் டைப்பும் டேட்டா டைப்பும் சேம் தான் ஸோ நம்மளால் என்னென்ன டேட்டா டைப்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து ரிட்டன் டைப்பாக எடுத்துக்க முடியும் லைக் இன்ட்டு ஸ்ட்ரிங் அந்த மாதிரி பட் நம்ம வந்துட்டு வாய்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிட்டன் டைப் வந்து கொடுக்க போகிறோம் ஸோ வாய்ட் என்ன பண்ணோம்னா எதுவுமே வந்து ரிட்டன் பண்ணாது ஸோ ரிட்டன்னா என்னன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம வாய்ட் டைப் பண்ணிவிட்டு கேல்குலேட் அப்படின்னு கொடுப்போம் இந்த கேல்குலேட் தான் நம்மளோட ஃபங்க்ஷனோட நேம் எப்படி இந்த ஸ்டார்ட் அப்டேட் இருக்கோ அதே மாதிரி கேல்குலேட்டும் ஒரு ஃபங்க்ஷனோட நேம் அண்ட் எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே வந்து ஒரு பேராந்தசஸோட தான் வந்து முடியணும் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ப்ராக்கெட்ஸ் கொடுத்துப்போம் அதுக்கப்புறம் கேர்லி ப்ராக்கெட்ஸ் அண்ட் அடுத்த லைனுக்கு வந்துடுவோம் ஸோ இந்த கேர்லி ப்ராக்கெட்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இருக்க கோடிங் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம மேலே இருக்க அந்த மூணு லைனை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் இதையுமே வந்துட்டு நம்ம அடிச்சிடலாம் இப்போ ஸ்டார்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து கேல்குலேட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு பேராந்தசிஸ் மறக்காமல் கொடுங்க ஏன்னா எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸுமே வந்து பேராந்தசிஸ் கண்டிப்பாக முக்கியம் ஸோ கேல்குலேட் பேராந்தசிஸ் அண்ட் செமி காலன் கொடுத்து லைனை என் பண்ணிடுங்க இப்போ சேவ் பண்ணிவிட்டு யூனிட்டியில் வந்து நம்ம ரன் பண்ணி பார்த்தோன்னா த ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் த கிவன் நம்பர் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி டீபக் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஒரு நார்மலாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஃபங்க்ஷனோட நேம் வந்துட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் இல்லை அப்டேட் ஃபங்க்ஷனில் வந்து நம்ம வந்து கால் பண்ணணும் ஸோ அப்படி போனால் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இருக்க எல்லா லைனுமே வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் பட் எனக்கு வந்துட்டு இப்போது ஹண்ட்ரடுக்கும் டூ ஹண்ட்ரடுக்கும் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணுமே நான் இன்னொரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே தான் வந்துட்டு பேராமீட்டர்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகுது ஸோ இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு எப்படி பேராமீட்டர்ஸ் கொடுக்குறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ நம்மளோட கேல்குலேட் இருக்குல்ல அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பேராந்தசிஸ் இருக்குல்ல ஸோ அங்கே வந்துட்டு நீங்க int num1 comma int num2 அப்படினு வந்து கொடுத்துக்கலாம் and நம்மளோட 30 அடிச்சிட்டு num1 னு கொடுத்துட்டு 20 அடிச்சிட்டு num2 அப்படினு கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ மேலே நம்ம ஸ்டார்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்துட்டு கால்குலேட் அந்த பேராந்தசிஸ்க்கு நடுவில் 20 30 அப்படினு சொல்லி கொடுக்கலாம் இப்போ சேவ் பண்ணிட்டு யூனிட்டில் ரன் பண்ணி பார்த்தோன்னா அதே அவுட் புட் தான் நம்மளுக்கு வந்து வந்திருக்கு ஸோ இப்போ வந்து இந்த பேராமீட்டர்ஸ் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நம்ம அந்த ப்ராக்கெட்ஸில் என்ன வேல்யூ கொடுக்குறோமோ அதை வந்துட்டு அந்த வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்குள்ளே அந்த வேரியபிள் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த இடத்துல அதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணும் ஸோ இங்கே இங்கே வந்து நம்ம என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கோன்னா நம் ஒன் அண்ட் நம் டூ அண்ட் நம்ம கால் பண்ணுற இடத்துல அதை வந்து டுவெண்ட்டி அண்ட் தேர்ட்டின் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நம் ஒன் வந்து டுவெண்ட்டியும் நம் டூ
prod ipo idu save panitte nama start function ku marbadi vandittu int product1 equal to product brackets 2 comma 4 ipo inda line enna pannanum neenga nenikireenga yes inda product1 la ipo 8 vandu store a irukum ipo adutha line la nama debug dot log product1 appdin kodutittu unity la vandu run panni paathona nammalku vandu 8 vandu debug a irukku so ipo vandu basically avangalukku or return type ulla or function vandu enna pannum appdin solli avangalukku porinjirukonu nenikiren so ipo nama or int return pannona adu vandu or int la poyittu nama vandu store pannikka mudiyum or string return pannona adu vandu or string la vandu store panni adu vandu nama use pannikka mudiyum so idhu dhaan basically or return type vandu pannudhu ipo void return type enna pannona edhume vandu return pannadhu so adhu dhaan vandu or void adhu vandu or null edhume vandu return pannadhu idhe int na adhu vandu or integer vandu return pannum string na vandu string value vandu return pannum பூலியன்னா வந்து பூல் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஸோ இதுதான் ரிட்டர்ன் டைப்ஸோட மெயினான வேலை ஸோ ப்ரோ நீங்கள் போன வீடியோவில் வந்துட்டு இந்த வேரியபிள்ஸ்லாம் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு வெளியே தான் கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த ஸ்டார்ட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே வந்து இன்ட் ப்ராடக்ட் ஒன்றுன்னு கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்களே அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எஸ் சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே மட்டும்தான் அந்த வேரியபிள் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியே அந்த வேரியபிள் வந்து உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ நம்மளோட கேல்குலேட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே வந்துட்டு இந்த ப்ராடக்ட் ஒன்னை யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணால் ப்ராடக்ட் ஒன் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கீழே வந்து ஒரு எரர் காட்டும் ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் ஒன் வேரியபிளை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ சப்போஸ் இந்த ப்ராடக்ட் ஒன்றை வந்து நான் எல்லா இடத்துலையுமே யூஸ் பண்ணணும்னா அதை வந்துட்டு நான் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியே வந்துட்டு நான் வந்து அசைன் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் ஒன்னில் இருக்க அந்த இன்ட் அடிச்சுட்டு மேலே வந்து இன்ட் ப்ராடக்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நான் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே கிரியேட் பண்ணுற வேரியபிளுக்கும் நார்மலாக குளோபலாக கிரியேட் பண்ணுற ஒரு வேரியபிளுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ வெளியே கிரியேட் பண்ணுற எல்லா வேரியபிள்ஸையும் நம்ம குளோபல் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ யா இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து நிறையா பார்த்துருக்கோம் யூ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பூலியன் வேல்யூஸ் ரிட்டர்ன் டைப்ஸ் இந்த மாதிரி அண்ட் நம்ம கேம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கிட்டே இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஒரு கேம் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன தேவையோ அது எல்லாமே வந்து பார்த்துட்டோம் இன்னும் கொஞ்சம் யூனிட்டி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வந்து பார்க்க வேண்டியது இருக்குது லைக் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வெக்டர்ஸ் வெக்டர்ஸ் வந்து மெயினு ஸோ அது வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து வெக்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ மறக்காம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் அந்த அப்போ தான் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வந்து என்னால் போட முடியும் அண்ட் இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக போடுற எல்லா வீடியோஸுமே வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் வியூஸ் மேலே போயிட்டுருக்கு ஸோ ரியலி நிறையா பேர் பார்க்குறீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸோ யா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப்ரோஸ் சி யூ லேட்ட